misanya eh, wakati anakuja ITV na Radio 1 mimi nilikuwa ndio channel director pale kurugenzi wa, wa wa Radio 1 nilimpokea eh, ABC za broadcasting tukamuelekeza lakini ni mtu ambaye alikuwa creative wakati ule tulikuwa na vipindi almost 100% ya vipindi tulivyokuwa navyo ni vya muziki tu na tulikuwa tunahitaji talk show ambayo itakuwa pia ya kusisimua ikiendana na na, na miziki hiyo basi misanya alipoanza akaja na program moja eh, ambayo tulikubali na ikawa 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 maarufu sana kipindi ambacho alikuwa ana watu wanapiga simu na kueleza kero zao eh, kero zao mbalimbali mbali, za kijamii za, za zinazohusu maswala yote ambayo binadamu yanamsibu lakini pia kipindi kiliweza kusaidia kwa sababu kero nyingi ziliweza kutatuliwa kutokana na, na, na kipindi kile ambacho alikianzisha misanya alikuwa ni mtu mbunifu yeye uh, alikuwa ni mtu wa muziki lakini alikuwa anapenda kuja kwa, tofu, kwa staili tofauti ya vijana wengine ambao tuliwachukua kwa wakati ule kwa hiyo naweza kusema kwamba alikuwa ni kijana mbunifu kabla hata hajaanza kwenda chuo kikuu kusoma kwa tulikuwa naye pale ni, ni, ni kijana ambaye alikuwa anapenda sana utani ni mcheshi sana ukikaa naye E, hata mkikaa saa tatu nne uchoki kukaa naye ni mimi nasema chuo kikuu kimepoteza mtu lakini taifa pia tumempoteza kijana ambaye mimi kwangu namuita kijana ambaye alikuwa na mtazamo mkubwa sana e, wa kimaisha na pia kusaidia vijana wenzake kitu gani cha kipekee unakikumbuka katika kipindi hizi ya uhai wake Mbali na ucheshi, misanya ni kijana mbae alikuwa napenda kula. Wakati wa, 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 wa kutolewa osia wake pale, maprofesa wawili wameeleze kwa manapenda kula. Alipokuwa na kuja zamu za alfajiri pale Radio 1 ya nzizile. Basi gari iliyokwenda kumchukua, iliyokwenda kwenda kumchukua alfajiri, ilibidi msubiri kidogo sababu alikuwa anakaa peke yake wakati wa anakaa pale karibu na baa ya Maryland. Haikuwa mbali sana. Ilibidi dereva msubiri kwa sababu alfajiri ile kwenye saa kumi alfajiri anasonga ugali na lazima amalize ugali wake ndio aweze ku, kuingia katika gari la kumpeleka ofisini. Cha pili cha kipekee misanya alikuwa na machozi karibu sana wakati tunafanya kazi ukimgombeza kidogo kuhusiana kazi ni basi unamwona mtu ambaye analia e, lakini unajua namna ya kudili na mtu wa namna hiyo kwamba alikuwa emotional sana yani e, lakini ni kijana hard working sana alikuwa anachapa kazi sana mimi nimefanya naye kazi mimi nilikuwa mkurugenzi wake hata siku moja sikuwa kumwandikia memo ya kuchelewa kazini ya kuvuruga kipindi ni hard working sana Moto, how see me? Moto, how see me? Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018-2019 live ndani ya DSTV. Moto hauzimi kama sio DSTV potezea. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management 
chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme, ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652835123 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.